Come and join us for the underwater flag waving spectacle from January 25 to 28 at BGP Marine Kingdom. Kurenda vilai nirindha tharam thangal thevigal anaithum ore edathil. Jay Chandran. Wales Film International Dr. Aisari Ganesh Thayarippal RJ Balaji nadikkum Singapore Salon. Vetri nadai podugirathu. Innikku vandu padichittu velaikku pora pengalukku edhukku enakku kalyanam nu kekkranga. Yena avangala poruthavarku financial security irukku. Kelvi kekkuratho illa oru kattamaippu kullara poi okkarradhukku avangalukku pidikala. ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னுடைய அம்மா எப்படி இருந்தாங்களோ தன் தாயை தன் தகப்பன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாலும் அதே மாதிரி தான் நானும் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் ஆனால் அந்த அம்மா வேலைக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க படிச்சுருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ வர போனோம் அதே மாதிரி இருக்கணுன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கப்போ அது மேட்ச் ஆகாது இன்னொரு மென்டாலிட்டி இருக்குங்க ஏன் ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம போ இதெல்லாம் பேசிக்கணும் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஜஸ்ட் இல்லை அது உண்மை தானுங்க இன்னொன்று நம்மளை பற்றி சொல்லி ஏன் ஜட்ஜ் பண்ண வைக்கணும் வேண்டாமே நம்ம நல்லவனாவே காட்டிக்கலாமே அப்படின்றதும் அது மாதிரி காட்டுறது கரெக்டாக நிச்சயமா தப்பு வெவ்வேறு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வராங்க அவங்களுடைய வளர்ப்பு வேற அவங்க எண்ணங்கள் வேற அவங்க சந்திச்சுட்டு வந்த விஷயங்கள் வேற இப்ப ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ கம்ப்ளீட்லி நியூ வணக்கம் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து இந்த மேரேஜ்ன்ற ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷனாக மாறி போயிட்டு இருக்குது அது வந்து பிஃபோர் மேரேஜ் ஆனாலும் சரி நான் ஆஃப்டர் மேரேஜ் ஆனாலும் சரி நான் ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் மேரேஜ் பற்றி பேசலாம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஆனாலும் அரேஞ்ச் மேரேஜ் ஆனாலும் சரி இல்லை வந்து லவ் மேரேஜ் ஆனாலும் சரி ஒரு பொண்ணும் பையனும் பார்த்து பேசி அதுக்கப்புறம் வீட்டில் எல்லாம் ஓகே வாங்கி ஒரு மேரேஜ் நோக்கி போகும்போது அந்த இன் பிட்வீன் கேப்பில் நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நிறைய என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருமணம் நிற்கிது திருமணம் நாள் அன்றைக்கே திருமணம் நிற்கிற அப்படி மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு ஸோ இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து இந்த பையனுக்கும் பொண்ணு ஒரு <laughs> இன்னைக்கு வந்து படிச்சுட்டு வேலைக்கு போற பெண்களுக்கு எதுக்கு எனக்கு கல்யாணம்னு கேட்கறாங்க ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பினான்சியல் செக்யூரிட்டி இருக்கு சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஹாஸ்டலோ ஒரு பிஜியோ போய் தங்கிடுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த செக்யூரிட்டியும் இருக்கு அவங்க பார்த்து வளர்ந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது அவங்க அப்பா அம்மாவாக இருக்கலாம் இல்லை சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ கல்யாணம் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அவங்களாம் அண்டர்கோ பண்ணுற அந்த பெயினை பார்த்து எனக்கு எதுக்கு இந்த நிலம் நான் தான் பார்த்துட்டேனே இனி எனக்கு தேவை இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வராங்க மூணாவது அவங்கள கேள்வி கேட்குறதோ இல்லை ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ளார போய் உக்காடுறதுக்கோ அவங்களுக்கு பிடிக்கலை நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் எனக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அண்டு குழந்தைகள் கமிட்மெண்ட் அது இதெல்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் பயப்படவும் செய்கிறாங்க நிறையா பெண்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்த நிலைக்கு போக எனக்கு பிடிக்கல நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன் என் கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு நான் ஏன் வெளியே வரணும் நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன் என்னை விட்டுருங்க அப்படின்றதும் இருக்காங்க ஸோ இதை மீறியும் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போலாம் அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் ஜாஸ்தி வருது ஏன்னா எப்படியோ கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுமே நான் அப்பா அம்மா வந்து மிரட்டி உருட்டி நான் விஷம் குடிச்சிருவேன்லாம் மிரட்டிலாம் வந்து நீ கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கணும்னு சொல்லி ஒத்துக்க வைக்கிறாங்க அப்போ அந்த கல்யாணத்தை பார்க்கும்போதே நிறையா வந்து க்ரைட்டீரியா இப்போ கொடுக்குறாங்க பெண்கள் எனக்கு இப்படி இருக்கணும் பார்க்க எப்படி இருக்கணும் சம்பாதி ஏன்னா அவங்களுக்கு உள்ளார் என்னென்னா அது கிடைக்காது இவங்க தேடுற ஒரு பொருள் கிடைக்காது அப்பா அம்மா தேடிகிட்டே இருப்பாங்க அதுக்குள்ளே வருஷங்கள் போயிடும் நான் கல்யாணம் பண்ணாமல் வயசுக்கே போயிடும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க அதை மீறி ஒரு பையனை அவங்க கஷ்டப்பட்டு பிடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி மூணு மாதமோ ஆறு மாதமோ கோட்ஷிப்புன்னு சொல்லுவோம் அந்த டைமில் ஃபோன் பேசுகிறது வெளியே போகிறது இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ சின்ன சின்ன குறைகள் கூட வந்து பெருசாக தெரியலாம் இல்லை பிடிக்காமல் போகலாம் நான் எதிர்பார்த்த கேரக்டர் இந்த பையன்கிட்ட இல்லைன்னு இருக்கலாம் அதை ஏற்றுக்க முடியாமல் பிரேக்கப்பும் ஆகுது இது பெண்கள் சைடு நடக்கிற தவறு ஆண்கள் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் பொறுத்த வரைக்கும் தன்னுடைய அம்மா எப்படி இருந்தாங்களோ தன் தாயை தன் தகப்பன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாலும் அதே மாதிரி தான் நானும் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் ஆனால் அந்த அம்மா வேலைக்கு போயிருக்க மாட்டாங்க படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ வர போனோம் அதே மாதிரி இருக்கணுன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கப்போ அது மேட்ச் ஆகாது
அப்போ அந்த பொண்ணுக்கிட்ட நீ இப்படி தான் பண்ணணும் நீ இத்தனை மணிக்கு போகணும் உன்னோடய பேமெண்ட்லாம் என்கிட்ட கொடுத்துடணும் உன் சேலரியை நான் தான் வந்து செலவு பண்ணணும் அந்த பொண்ணுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கிறது இல்லை அப்போ அந்த ஆணுக்கு அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பக்குவமும் இல்லை இன்னொன்று ஒரு குடும்ப தலைவன் குடும்ப தலைவியாக பொசிஷன் எடுக்க போகிறவங்க சந்தோஷத்தை பற்றி மட்டுமே பார்க்க முடியாது இது நிறையா தியாகங்கள் இருக்குது நிறையா விட்டு கொடுத்து போகணும் நிறையா வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இஷ்யூஸ் இருக்குது ஃப்ளெக்சிபிளாக போகணும் அப்படின்னா தான் குடும்பம் நடத்த முடியும் அது எதுக்குன்ற கேள்வி ரெண்டு பேருக்குமே வருதுன்றப்ப சும்மா வெளி உலகத்தில் வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணி ஆகணும் உனக்கு அடுத்தது மூணு தம்பி இருக்கா மூணு தங்கச்சி இருக்கா அதனால் நீ கல்யாணம் பண்ணணும்னு கட்டாயப்படுத்தி பண்ணுற கல்யாணங்கள் தான் இப்போ அதிகமாக நடந்துகிட்ருக்கு அப்போ இந்த டீலில் வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியலன்றப்ப அங்கே ஒரு பிரச்சனை வருது இந்த மாதிரி கட்டாயப்படுத்தின கல்யாணங்கள்லாம் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே நீடிக்காது வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அப்போ அரேஞ்ச் மேரேஜுக்கு என்ன தீர்வு ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறபடி நீ இருக்க ஜென்ரேஷன் மேரேஜை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற ஒரு பயம் வந்துருச்சு நான் இண்டிபெண்டாக இருக்கேன் இவ்வளோ ஃப்ரீயாக இருக்கேன் நீ வந்து மறுபடியும் வந்து உனக்காக ஏன் என்ன சேஞ்ச் பண்ணும் எனக்காக நீ ஏன் மாறணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்குது ஸோ இந்த இப்போ எப்படினாலும் அரேஞ்ச் மேரேஜ் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது நடந்துகிட்டு தான் ஆகணும் ஸோ இதை மீறி இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வராமல் தடுக்கிறது சொல்வேன் இந்த மாதிரி கல்யாணங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது செலவுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நிறையா செலவு பண்ணுவாங்க பேரண்ட்ஸ் முக்கியமான ஒரு விஷயத்த மாத்திரம் கோட்டை விட்டுடுறாங்க அதுதான் ப்ரீ மேரேட்டல் கவுன்சிலிங் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போல்லாம் ப்ளவுஸுக்கு ஐம்பதாயிரம் செருப்புக்கு ஒரு லட்சம்லாம் செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு கல்யாணம்னா இப்போல்லாம் ஒரு கோடிக்கு போயிட்டாங்க கல்யாணம் சர்வ சாதாரணமாக சொல்கிறாங்க ஒரு கோடி ஆச்சு அந்தளவுக்கு பிரம்மாண்டம் பண்ணுற ஒரு விஷயத்தில் அடிப்படை ஃபண்டமெண்டல் என்னென்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒற்றுமை இருக்கா மன ஒற்றுமை இருக்கா காம்பேட்டபிலிட்டி இருக்கா ஒத்து வருமா இதை வந்து பார்க்குறதே இல்லை அதுதான் நாங்கள் பண்ணுறோம் அது பேசி நீங்கள் சொன்னீங்க த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் இருக்குன்னா அதுக்குள்ள பேசி அந்த டைமில் பேசுறது எல்லாமே ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் தான் அவங்க வந்து நீ சாப்பிட்டியா நான் சாப்பிட்டேன் உங்கள் வீட்டில் என்ன குழம்பு எங்கள் வீட்டில் என்ன குழம்பு இதான் பேசுவாங்க உண்மையிலே உன்னோட ஃபினான்ஷியல் பேர்டன்ஸ் என்ன உன்னுடைய ஃபியூச்சர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் என்ன உன்னோட ஆம்பிஷன்ஸ் என்ன என் சைட்லேருந்து உனக்கு என்ன வேணும் குழந்தைன்னு பிளான் பண்ணால் எப்போ உனக்கு வேணும் எங்கே நம்ம வந்து செட்டில் ஆக போகிறோம் இப்போ இவங்க ஒரு ஊர் அவங்க ஒரு ஊராக இருப்பாங்க இவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க மாப்பிள்ளை வீட்டில் போய் நம்ம செட்டில் ஆக வேணாம் இங்கே வந்துடுவார் இவர் நினச்சிட்டு இருப்பார் பொண்ணு வீட்டுக்கு போக வேணாம் பொண்ணு இங்கே தான் நம்ம கூட வந்துடும் ஆனால் ரெண்டு பேருமே வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் பேசும்போது தெரியும் நான் இங்கே வருவேன்னு நினச்சேன் இந்த ஒரு கிளாஷ் வரும் இதனாலேயே நிறைய மேரேஜ் பிரேக் ஆகிருக்கு இன்னொரு மென்டாலிட்டி இருக்கு மேம் ஏன் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம இப்போ இதெல்லாம் பேசிக்கணும் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஜஸ்ட் இல்லை அது உண்மை தானுங்க அது என்ன ரொம்ப வந்து டெலிகேட்டான ஒரு பீரியட் அது அவங்களுக்கு என்ன பயம் நம்ம பேசி ஏதாவது நின்றுச்சுன்னா அப்பா அம்மா நம்மளை தானே திட்டுவாங்க ஆனால் நம்ம அப்படியே மேலோட்டமாக பேசிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இன்னொன்று நம்மளை பற்றி சொல்லி ஏன் ஜட்ஜ் பண்ண வைக்கணும் வேண்டாமே நம்ம நல்லவனாவே காட்டிக்கலாமே அப்படின்றதும் இருக்கும் காட்டுறது கரெக்டாக நிச்சயமா தப்பு ஏன்னா எவ்வளவு நாள் நடிப்பீங்க நம்ம இண்டிவிஜுவாலிட்டி நம்மளுடைய வந்துடும் நீங்க எவ்வளவுதான் தண்ணிக்குள்ள பந்த போட்டு அவங்கனால அது வெளியே வந்துடும் ஸோ ஒரிஜினாலிட்டி வரும்போது அவங்களாலேயே முதல்ல ஏற்றுக்க முடியாது இந்த பொண்ணு எனக்கான பொண்ணே இல்லை இந்த பையன் எனக்கான பையனே இல்லைன்றப்ப அங்கே தான் கிளாஷ் வரும் நிறைய பிரச்சனைங்க வருது அது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மேம் நான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸ்பர்ட் நிறையா வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இஷ்யூஸ் தான் வருவாங்க ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங்கும் வருவாங்க ப்ரீ மேரிட்டல் கவுன்சிலிங்கில் நான் சொல்லிடுவேன் பாருங்கள் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து வரல பிரிஞ்சிருங்க அப்படின்னு சந்தோஷமாக பிரிஞ்சிருவாங்க அதோட பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு இல்லாட்டி இது பெரிய ஹங்காமாவுக்கு போய் பிரிகிறத விட ரீசெண்டாக வந்து செட் ஆகாது செட் ஆச்சுனாலும் நான் சொல்லிடுவேன் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் யாருமே வந்து பர்ஃபெக்ட்லி மேட் ஃபார் ஈச் அதர் கிடையாது அப்படி ஒரு வார்த்தையே கிடையாது சின்ன சின்ன அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும் பட் அது ஒத்து போகிறதா இருந்துச்சுன்னா ப்ரொசீட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து சொந்தக்காரங்களே எனக்கு பிடிக்காது எங் நாங்கள் வந்து சொந்தக்காரங்களால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பம் ஆனால் சொந்தக்காரங்களால் வீட்டுக்கு வந்து அவ்வளோதான் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு நினச்சிட்ருக்கோம் அது வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் இந்த பையன் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் சொந்தத்தை மட்டுமே நம்பிட்டு ஒரு பையனாக இருப்பாங்க இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் பார்ப்பாங்க இந்த பொண்ணுடைய மென்டாலிட்டிக்கு இந்த பையனோட மென்டாலிட்டி செட்டே ஆகாது இந்த பையன் என்ன சொல்லுவேன் எப்போ வேணாலும் எங்கள் சொந்தக்காரங்க
அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் அந்த அம்மா கேட்குறேன்மா நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதான் இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு நீங்கள் சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா அந்த அம்மா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க இப்போ வரைக்கும் என்னால் அதை ஏற்றுக்க முடியாது மேடம் நீங்களே சொல்லுங்கள் நான் இந்த உண்மையை சொல்லியிருந்தேன்னா இவர் என்னை கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாரா இப்படியே கேட்குறாங்க அப்போது எதையோ உருட்டி பிரட்டி அந்த கல்யாணத்தை நோக்கி போயிடணும்னு பார்க்குறாங்களே ஒழிய அதில் உண்மைத்தன்மை இருக்கா எந்த அளவு வந்து ஜெனினாக இருக்காங்க இப்போ இப்போ இதனால் ஜெனினிட்டி போயிடுச்சு இல்லை இப்போ அவர் எதுவுமே நம்ம மாட்டார் இந்த அம்மாவை பற்றி எந்த விஷயம் சொன்னாலும் நம்ம மாட்டார் அப்போ அங்கே ஒரு குழந்தை வேறு நடுப்புற மாட்டிக்கிச்சு இப்போ அவங்க இப்போ பிரிய போகிறாங்க இப்போ இந்த குழந்தையோட எதிர்காலம் என்னன்றது வருது ஸோ நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் நம்ம சொல்கிற விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து அந்த பீரியட் ரொம்ப டெலிகேட்டானது நம்ம ஃபுல்லாக வந்து வெஸ்டர்ன் லைஃப் இல்லை இந்த லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்பு இல்லாட்டி நான் யார் கூட வேணாலும் போவேன் பத்து பிரேக்கப் இருக்குது அந்த டைப் நம்ம இல்லை இன்றைக்கும் கல்யாணம்னு வந்துட்டால் அது வேறு மாதிரி கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறாங்க கரெக்டாக இருக்கணும் முன்னாடி லவ்வெல்லாம் இருக்கக்கூடாது பாய் ஃப்ரெண்ட்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படி தான் எதிர்பார்க்குறாங்க அதே மாதிரி கேர்ள்ஸும் எதிர்பார்க்குறாங்க அது கரெக்டான ஒரு விஷயம் தான் நம்ம அது அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க இருந்தாங்கன்னா கரெக்டு தான் நான் கரெக்டாக இருந்தால் நான் கரெக்டாக தானே எதிர்பார்ப்பேன் அவங்க எதிர்பார்ப்பு கரெக்டு தான் அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்துச்சுன்னா அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க அதுக்கு மாறாக வந்துச்சுன்னா அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டேன் என்ன ஆனாலும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அப்போ அங்கே ப்ராப்ளம் வரும் அதுதான் டிவோர்ஸ் நோக்கி போகிறது இந்த சின்ன சின்ன சூச்சமங்கள் தெரியாமல் அப்பா அம்மா எப்படியாவது ரெண்டு பேரும் பிடிச்சி தள்ளி விட்டா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா பாதி விஷயம் அப்பா அம்மாவுக்கே தெரியாது தெரியாது இங்க ப்ரீமேரியல் கவுன்சிலிங் வரப்ப எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க இது மாத்திரம் எங்க அம்மாக்கு தெரிவிக்காதுங்க எங்க அப்பாக்கு தெரிவிக்காதுங்க அவங்களுக்கே தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இப்படி ஒரு அஃபேர் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது சொல்லாதீங்கன்னுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கே தெரியாதப்ப அவங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே கொடுத்துருக்க போகிறாங்க ஸோ இப்படிலாம் நடக்குது ஸோ ப்ரீ மெரைட்டல் கவுன்சிலிங் இன்றைக்கி டேட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் திருமணத்துக்கு முன்னாடி பெருசாலாம் ஒன்றும் செலவு இல்லை ரெண்டு பேரும் டைம் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆனால் ஒரு ஒரு ஃபண்டமெண்டலி கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கூட போகிறப்ப தைரியமாக நம்ம போகலாம் ப்ரீ மேரல் கவுன்சிலிங் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இங்கே நேரில் வந்தாலும் சரி இல்லை ஃபோன்லேயும் பண்ணுறோம் இப்போ நிறையா வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கான்டாக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களாமே அவ்வளோ அக்கறையாக இருக்காங்க எனக்கே ஆச்சரியம் நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் இங்கே தான் வந்து நினப்பாங்கன்னு ஃபாரினில் இருக்கவங்க அப்ராட் கண்ட்ரீஸில் இருக்கவங்க நாங்கள் இப்போ கல்யாணம் பண்ணுறோம் எக்காலத்துக்கூடும் பிரியக்கூடாது ஆனால் நாங்கள் ஃபுல் ஸ்டெபிலிட்டியோடு பண்ண போகிறோம் எங்களுக்கு தெளிவு கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது நடக்குது ரெண்டாவது கவுன்சிலிங் மெரைட்டல் கவுன்சிலிங் ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்துச்சுன்னா சொந்தக்காரங்க கிட்டே போய் பஞ்சாயத்து பண்ணுறதோ நேராக ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரொஃபஷனலாக நம்ம கிட்டே வரப்ப நம்ம கிளினிக்கல் செட்டப்பில் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் இப்போ நான் தேர்ட் பர்சன் இதில் வந்து யார் பக்கம் ஃபேவரிசம்லாம் கிடையாது தேர்ட் பர்சன்றப்ப எது பொதுவோ அதுதான் பேச போகிறோம் அதே மாதிரி கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி அவங்களுடைய சீக்ரெட் வெளியே எங்கேயும் போகாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு நிறைய விஐபிஸ் இருக்காங்க பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் இருக்காங்க அவங்க எங்கே பேச அவங்க தெரியாது ஏன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல லீக் அவுட் ஆகிடும்ன்ற பயம் இருக்கும் ஆனால் பிரச்சனை இருக்கும் அப்போ அவங்க அந் இந்த மாதிரி கிளினிக்கல் செட்டப்பில் வந்து பேசும்போது என்னுடைய பேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தே ஆர் வெரி ஹாப்பி வென் இட் கம்ஸ் டு கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி அந்த தைரியம் தான் தான் நம்ம ஓப்பனப் பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் சொல்லாதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அவளுக்கு தெரியாது இதெல்லாம் வேறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம பக்குவமாக எடுத்து சொல்லுவோம் அது ஒய்ஃபுக்கு இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கார் பட் இனி மாறிடுறன்றாரோ சான்ஸ் கொடுக்குறீங்களா நம்ம ட்ரை பண்ணுவோமா அஃப்கோர்ஸ் அவர் வந்து கண்டினியூட்டியில் இருப்பார் அதனால் நீங்கள் ஒய் டோன்ட் யூ கிவ் அ ட்ரை அவங்களும் ஆயிரத்தி எட்டு விஷயம் யோசிப்பாங்க சி ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க டிவோர்ஸ்ன்றது விளையாட்டுக்கரமாக எடுக்கிற முடிவுன்னு கிடையாது எல்லோரும் ஒரு நூறு தடவை யோசிச்சுட்டு அதோடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை யோசிச்சுட்டு இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தான் எடுக்கிறாங்க என்னென்னா அந்த பீரியடில் அவங்களுக்கு தெளிவு இல்லாமல் நிறைய பேர் எடுத்துடுறாங்க கொஞ்சம் நமக்கு யாராவது கைட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு நல்லது கெட்டது எடுத்து சொன்னாங்கன்னா ஒரு நியூட்ரலாக இருந்திருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து வேறு மாதிரி யோசிச்சுருக்கலாமே நிறைய பேர் பின்னால் வருத்தப்படுவாங்க ஆனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டே அவங்களுக்கு அந்த மெரைட்டல் தெரப்பின்னு கொடுத்துட்டோன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி இஃபெக்டிவ் ரிலேஷன்ஷிப்னாலே பிரச்சனைகள் இருக்கும் அந்த பிரச்சனை வந்து டீல் பண்ணக்கூடியதா இல்லை எல்லை மீறி போயிடுச்சா ஹார்ம்ஃபுல்லா இல்லை ஹார்ம்லெஸ்ஸா இதெல்லாம்
டக்குன்னு ஒருத்தரை பற்றி ஒரிஜினல் ஃபேஸ் தெரிஞ்சிடலாம் மேம் ஸோ அந்த இடத்துல அதுவே ஒரு பிரச்சனையாக உருவாது இல்லை மேம் என்ன பார்த்தனா நான் இப்படி தானே உன்கிட்ட சொல்லிட்டேன் நீ இப்படி தானே என்ட்ட சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்குது அது காலடையில் வந்து ஓ நீ அப்படி தான் இருந்த நீ இப்படி தான் இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஜட்ஜிங்கா ஜட்ஜிங் பண்ண மாட்டாங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு புது ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே போகிறப்ப ரெண்டு பேருக்குமே தெரியுமோ ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வராங்க அவங்களுடைய வளர்ப்பு வேறு அவங்க எண்ணங்கள் வேறு அவங்க சந்திச்சுக்கிட்டு வந்த விஷயங்கள் வேறு இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ கம்ப்ளீட்லி நியூ பேரபிள் அவங்களுக்கு அது என்னென்னே தெரியாது இருந்தாலும் ஏதாவது நான் சொன்ன மாதிரி ஹார்ம்ஃபுல்லாக எனக்கு ஏதாவது கேடு வருமா இதனால் ஏதாவது பாதகங்கள் இருக்கா ஏதாவது பிரச்சனை பின்னாட்களை பெருசாக வருமா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க ப்ரொசீட் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்குமே வந்து கிரே ஷேடு இருக்கும் ஏஞ்சல் இல்லை சிலர் வந்து என்னென்ன பண்ணால் இப்போ கூட இப்போயே நம்ம கூட சின்ன சின்ன மிஸ் அண்டர் ஸ்டாங்லாம் வருது ஃபியூச்சரில் வந்து இது பெருசாக இருந்தால் டிவோர்ஸ் நோக்கி தான் போவோம் எனக்கு பயமாக இருக்குது அதனால் இந்த மேரேஜ் வேணாம்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க அந்த அதுக்காக தான் நான் ப்ரீ மேரேட்டல் கவுன்சிலிங் சொல்கிறேன் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் பேசுனாங்கன்னா அந்த ஸ்டேஜ் வரும் நிச்சயமா நிறைய பேர் இந்த ஃபோன் பேசியே பிரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா மிஸ் கம்யூனிகேஷன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் நிறைய இவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனாக அவங்க அவங்க நினச்சிட்டு வேற சொல்லியிருப்பாங்க ப்ளீஸ் பண்ணுறதா நினச்சி சொன்னதே இவங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகும் ஸோ அந்த கிளாரிட்டிக்கு தான் நம்ம வந்து இதுக்குன்னே வந்து வடிவமைச்சு வச்சுருக்கோம் ப்ரீமேரிட்டல் கவுன்சிலிங்கன்றது இதுக்குன்னே ஒரு தெரப்பி அது கொடுக்கும்போது ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அதனால் ஏற்படுற பிரிவுகளை நம்ம குறைக்கலாம் திருமணம் வேணான்னு சொல்கிறவங்க ஏன் வேணான்னு சொல்கிறாங்கன்றத கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ணலாம் ரெண்டு உண்மையான ரீசன் இருந்தால் வேறு நான் சொல்கிறது இந்த மாயையிலேயே சில பேர் வேணான்னு அவங்க அப்படி இருக்காங்க இவங்க அப்படி இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு வேண்டாம் அப்படி அதை நம்ம சரி பண்ணலாம் திருமணம் பேசுனதுக்கு அப்புறமா அந்த ஃபியான்ஸை ரெண்டு பேருக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சுன்னா சரி பண்ணலாம் மூணாவது திருமணமானதுக்கு அப்புறமும் சின்ன சின்ன சண்டைகள் எங்கள் குள்ளார வந்து ஒரு பிரிவு இருக்குது ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு ரூமில் தூங்குறோம்லாம் சொல்கிறாங்க திருமணமான ஒரு மாசத்துக்குள்ளேயே ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸை சரி பண்ணலாம் இது எல்லாத்துக்கும் வந்து தே ஷுட் பி ரெடி டு ஓப்பன் அப் அது தான் விஷயம் சரி பண்ணுன்றது எல்லாருக்கும் மனசுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது தான் முக்கியம் இதனால அவங்களுக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக மற்ற விஷயத்துலையும் அடி வாங்கும் வேலை விஷயத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது செல்ஃப் கேர் இருக்காது சொந்தக்காரங்க மேலாம் வெறுப்பு வந்துடும் அப்பா அம்மாவை முதல் எதிரியாக பார்ப்பாங்க நீ தானே இவனை பிடிச்சிட்டு வந்த நீ தானே இவனை பிடிச்சிட்டு வந்தேன்னு அண்ட் ஃபேமிலிக்குள்ளே ஒரு ஹார்மனி இருக்காது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணோம்னா திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக மேம் இன்றைக்கி இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் அதே மாதிரி அந்த மேரேஜிங்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளே போகிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ நேரம் முதுகி பல தகவலை ஷேர் பண்ணிங்க நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் நன்றி Come and join us for the underwater flag waving spectacle from January 25 to 28 at VGP Marine Kingdom. Kurenda vilai nirinda tharam thangal thevigal anithum ore edathil. Jay Chandran. Wales Film International Dr. Aisari Ganesh Thayarippal RJ Balaji nadikkum Singapore Salon. Vetri nadai podugirathu.